含 DHA、高钙、高蛋白。本节目由庆仔深海提鱼独家冠名播出。咋了？咋了？好吓人啊！一人一个，你们怎么这么谈的这么好嘛？一人一个，拿到了吗？就是想花钱。好的，来，十五块。怎么样，陈哥？怎么样？怎么样，陈哥？满意吗？对这个结果？满意，满意，满意哈。给给两块钱吧，鑫哥，我没钱了，四块不行，三块行不行？我们山里来的挣钱真的不容易，<笑>不是我，你别看我穿成这样，都是租来的，<笑>真的，三块钱行不行？你割我一块肉行不行？你饿不饿？我大腿肉还挺好吃的，你可以割我的肉，钱就是我的命。下面进入结算阶段。首先公示当前各位玩家的累计个人奖励分。哇哦！啊？哎？他是救了你的命吗？一银元，我拍平一。十五。我出十五个，银币。等等啊，我晕醒了。一定得拿到这个宝物，而且不能让胡胡拿到分。我对胡胡的信任没有敌过我此刻的安全感。先一顶，十九，我选顶三。保险的选择是正确的，谢谢你的肯定。拿到了吗？拿到了。本轮出价最高的玩家为四号玩家。请前往长老处，在当轮剩余宝物中选择一个获得。哇哦！<笑>哇，好厉害！哇哦！然后宝物也回来了，相当于一个宝物都没丢这一回合现在进入第四轮自由阶段，限时十分钟。来吧，哎呦，你过来，我跟你说说发生什么了。为什么呢？他为什么能得十五分？这样的，何老师跟陈哥商量好了，给他刷分。等于说何老师应该是出了很高。我出了十六位。对，他至少命高，没有别的办法拿到的。对，我想消耗他点然后万一万一就是如果拉爆了就拉爆了，如果他那我觉得何老师可能是猜到了，嗯嗯嗯，对吧？嗯嗯，但是何老师应该是金家子，所以他不缺钱。问题是你浪费了很多钱，没事，没事，没事。你第一轮就出了一块钱，是不是？对对对对，我你你拿了这个是不是？是顶六，啊六啊，顶六。哦，那现在咱们两个就是前后奖、嗯，你看要不要刷分？还是咱俩刷不了、啊？我在五，你在六。刷不了，咱同家族的。哦，对。咱同家族了，刷不了分了，这个刷不了分了。对。我要先去跟欣姐聊聊。好，好，好，先去，先去。我出了十六，十九。你居然花了这么多钱，你不相信我？我不是不相信你，是因为我在那犹豫的时候，突然想到，如果啊，如果比如说他顶了你，你对他没有信心的话，你会顶满。你顶满的话，我得比你再多一块。你出了多少？十九。十九。我没有钱。我这是稳的，十九。那你不得给何老师点钱？不不不能，还得给何老师。不能怪他，不能怪他。你出，你其实出了多少？
。你出了十六，对不对？你没能让何老师相信你，这就是你的问题。因为我说的他是十五，我说不能超过这个。哇，你这个十九很很精彩。要不你就差点得分了是吧？不只是得分，而且就是有也有宝物啊什么。不过，但是没问没问题，我觉得这点我也用我的行为对你表示了我对你的一种判判断。哎，姜还是老的辣。何老师，我们一二顺位聊聊呗。嗯，你肯定要盯酒嘛，对吧？对，我要盯酒嘛，就看咱怎么出钱嘛。咱们尽可能让整的花费变少嘛。你最保险的你是出四才能拿到。嗯，但是我现在不太敢。我可以信你吗？你可以信我，你只要给我一个就够了。我出一，你出二。那我出来给你，可以吗？那你等我出来不给我怎么办？怎么可能？不信我，我觉得你确定吗？对啊，确定啊。我出二就能买到啊？那我肯定给你一个。可以啊，你直接给我，我一定让你买到。不，我出来才能给你。我出来在那小屋里。出来给的话就要给两个。不行，那不行，那我还出四个吧。<笑>现在是这样的，他们俩没聊没聊拢，你你会出四，我一定会往顶了出，但是我最多可以出到六。对对，你你要出到六，我不知道，因为我跟他也没聊拢。如果你想要保险一点的，你给我给我一个，现在就给啊！我现你我只要一块钱，现我没在身上，没聊错，<笑>有没有一个是聊错的？没有聊错，因为大家现在都没钱。<笑>那那那你呢？因为。因为他现在跟我说他会输的比较疯狂，我应该会安全一点顶满。那我猜疯狂，那也就是五和六嘛。然后他说，如果我给他一块钱的话，他可能就少疯狂一点。那你给了吗？但其实我给他钱呢，和我自己出那里外里差一个。你能不能把我的一块钱给我，我就也疯也少疯狂一点，这样我就能答应他嘛？先别给，先别给你。我觉得，就是如果欣姐你你你说的是那个真实的情况的话，嗯，我觉得何老师应该不会出到六的。不，那谁能说准呢？是是，那不知道。反正就是你最高出到九，对不对？对呀、啊，到我这儿是九，最高出到九，那我就是初十，我就是最保险、嗯。是。对，行吧，聊聊。你想一想啊，好，我要的不多，要不你就给我点分儿，要不你就给我两块钱。<笑>我们三个顺在一起。我们团队没有分儿，因为我们一直没有得到个人奖励分，我觉得这可以跟队友一起往前冲一冲。我们就开始考虑说找月星哥后面的那个人帮他刷分，就是。你是五号。对啊，你是几号？我七号。文涛哥，咱俩怎么着？你你你你你帮我刷分我帮你刷分肯定我要钱嘛，对吧？对、啊，嗯嗯。我的策略还是看能不能先赚钱，赚了钱之后去买宝物或者拍卖去。你说个数嘛？你想要多少分啊？你得告诉我。我想要，不用太高，十十来分就行，十。不用太高。哎，那你别说，陈哥刚刚给何老师刷了十五分啊。对啊，跟我有什么关系？<笑>不是，我是说他愿意啊，这是可以考虑的一个那个条，就对啊，谈条件嘛。三十块钱，你们俩一块儿。三十块钱十五分是吗？我想想啊，三十块钱十五分，因为我有十五分是要十五块钱是要花在这上面。对，你是这个意思吗？这都不赚，我还拿不到宝物。这轮其实也没有什么很好的东西，说实话。不是，现在最关键的一个问题就是第五轮后面的轮次，宝物越来越越有价值。是，我们有三十块钱吗？哈哈哈二十啊。二十刷十分，可以吗？二十五。二十一倍？不是，我刚才能赚十十五块钱，现在我只赚十块钱。你们的分低高低跟我没关系啊，我要不要钱？就所以说嘛，你想嘛，就是折倍。二十五万。你咋想？你咋想？我觉得就二十，聊聊二十。不是二十，我们还得出钱啊。对呀、啊，对呀、啊。真是太亏了点儿。
看着十分哎，十分很多。我是觉得，如果二十块钱刷十分是合理的，我能接受。然后月薪哥觉得不是一个非常划算的交易。我是想跟文涛合作的，但是如果合作后面我们就会比较困难的。不行不行不行，不行不行，挣挣钱不容易。我也能理解他拒绝。那这是刷给月薪哥的，我觉得他拒绝了的话，那我也没有办法。我既然没有人能帮我刷分，其实我还是就走好我稳扎稳打的下一步。我我拿这个，哦，我想拿这个 ，OK， 你拿就你拿。对，你们两个不是相认吗？谁俩？你和欣姐。你还没找你队友吗？不是欣姐，你队友不来找你吗？一直没来，就你俩呗。我不知道，我问过都不是，他也不是啊，也不是，不是。我问了一圈，我一个一个问的。你们现在知道金是谁呀、啊？金不会说自己是的，对，就你不要考虑金。对呀、啊，所以我不知道啊。就你们找到队友的，要不要也防一宿？有可能在骗你们。应该不会，嗯、我们两个不，我们两个不具备这个。哦，对不起，咱<笑>俩不具备互相骗的。<笑>他是他是金，谁是金？方老师，对吗？嗯。站在我的角度里面。这是奥利和何云晨，咱俩，这个是那俩，新姐和文涛，二姐。你们帮他刷了这么多钱，但是我他们报了，所以我没有办法，我得，对吧？对，我在想说，那得想办法拿一下，咱。奥利奥利。我们把你队友叫过来，我们一块要拦一下他们吧。嗯，刚才我们的视角，我们要拦一下他们。嗯，来吧，聊一下吧，要去私聊天吗？所以胡老师只能是金，他是金吗？对啊，对啊，不然在你的视角里是谁呢？呃，在你的视角谁是金？胡老师是金，胡老师是金啊。为什么紧急会议呢？对啊，对啊就是因为他现在三十分了。何老师，你要前顺位还是后顺位？我是觉得我们这一轮没办法刷，因为我我是二号位，因为但凡如果往后一点也 OK。你这把你你不想放弃前置位是吧？对，我现在有个最大的问题是我现在没有钱了，我先撑一撑这一把，下一把如果比如说我拿宝物换了钱，嗯，我就来配合咱们这个好不好？这个说实话，目前的这个 deal 对我来说吸引力不是特别大。我现在希望能够在前面，我可以拿到一点分儿。我没有分，我现在想要分，我还是想要分儿。我怎么拿得到分？我的优势是我是钱最多的。就很不理解，我不知道他是钱吗？拦他的方式，要要不然就这把你帮我刷分。那你看看你怎么刷吗？反正不能让他们第一，我们也得刷上去。哦，那就这一轮你我。我们俩，然后他帮我刷，反正都是团，这是个个人积分也是团体积分。这把你是要先给他他刷吗？我是在想嘛，我在想说这把要不然你帮先帮我刷，因为九远现在九远手里现在没有钱了。你们现在加起来你们是有十分的，我们一点分都没有，嗯、一分都没有。嗯，你先帮他刷吧，我先帮你刷完之后，那我们俩现在手里都没有钱了。那我给你我给你做押金呢，哥。没事，你就你就先帮。<笑>说白了，是因为奥利前面先骗了一轮文涛，所以我无论是站在打法的角度，还是站在他的企图心的角度，我都不太希望我先给他刷，我都希望的是他先给我刷。你就先帮我刷完，下一把我们肯定会给你刷嘛，因为这事就是答应了你们下一把帮你们刷是肯定会帮你们刷的，这个事儿主要是不会变卦。对，这把你怎么帮他刷呀？那你的前置位是谁呢？我的前置位，如果他给我刷的话，我的前置位是文涛，那你怎么跟他谈？我不用跟他谈，我我能直接看他出价出到多少。哦，那你那这个道具到时候可以给我们用吗？下一轮的道具就可以给你用了吗？这样的话，你就可以知道你前面的那个出价是谁了。可以，可以，可以，没问题。因为小吉手上有那张就是可以看前置位的这么一个宝物的功能牌，如果先由小吉去刷的话，那这样子一定是最保险的。那这把先让他们加分也没有关系，我觉得我们后面是可以加回来的。这轮要怎么刷？我们先定一下吧。我俩都得用假。用
。对啊，对啊，就是你看看你们要刷多少。然后我的建议的话呢，是你们要刷的和那个不一定要相等，你们可以多留几块钱，万一你们看到前面的比你们这个还多，可以有一个可以盖过它，我们保证能帮你们刷到。对，我还得买过文涛。对，你得给自己留钱。你们先数数你们有多少钱，想刷多少，我们把这个聊好。有二十六，那么就只能刷十三。十三，帮他补四开就行，就可以刷十五。我我在想刷十五，十五，我我十，何老师三十。距离自由阶段结束还有一分钟，快点先把钱给我。刷个十八，这样的话我给他，我给他多少？十四。你给他十来了，十六，这十六，十六，十八分，十八。哎，那我现在手里没有钱了呀。你有。这些是什么？你出十八，这里是出十八是吧？嗯，十八哈，定了。等一下，等一下，等一下，九十，能不能再给我两块？我确保我一定高于文涛吗？你们能不能借我三四块钱？你差三块钱四块钱，你要干什么？我我得至少出价的时候能有一块钱出啊！我都没钱了，对啊，我把我身上的所有的钱都给了，去帮小齐哥刷分。我给你三块，你下回多的话还我，好，然后一块钱就当送你了。下面进入第四轮拍卖阶段。首先有请持有丙字一号宝物的玩家进入出价室。何老师，还要聊吗？随便哈，那我就随便出了。你好，少爷，我们又见面了。嗯，我们的第一顺位九件宝物供您挑选。我想要挑选的是丁九，我出价是一。妹妹，怎么呢？不划算吗？你这样省一个哎，不划算吗 ？OK。这话我就同样送给你聊吗？哎呀，星星，我没跟你玩过，我不一定啊。不是，我得下家鹅来钱了，我现在我才能这样。不，那样我我白搭。你给完我之后，我还得给他。但如果给何老师，何老师会给几呢？我不知道呀，我也没有跟他玩过呀。谁知道呀？请持有丙字二号宝物的玩家进入出价室。一会儿给你，<笑>一会儿给你，欣<笑>姐，他最多，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，你其实就是保险了呀，对吧？你懂吗？他们俩都好激烈哟，他最多到，对吧？所以你你你完全，那什么，一、啊、和一是吧？是，好，来来来，你确定会出对不对？对对对，我们就是协议，反正他肯定溜了，我觉得。他肯定六了，你一定会出七。那我就是七嘛，那到你这儿你就是八嘛，可以，对吧？啊、嗯，好，欣姐，他出七，我给一个金币，等于说我出了九个金币嘛，我也可以接受。嗯，少爷你好，哎，你好，果然九号被抢走了，四个硬币，丁二，恭喜您。出价成功。妈呀，我要不要相信何老师？他跟我说他只会出四，我只出四个。但是呢，如果你想要更保险一点呢，你给我给我一个。没有了，好<笑>来。<笑>我肯定只出到四，你出五个就肯定赢。那你要答应我一个事儿，嗯，那你出去，你跟妹妹说你出到六。你想拉爆他是吗？我可以跟他要。我这样，我不跟他撒谎，但是我说我应该会安全一点，顶满。对对对对对，你就说你会疯狂一点之类的，哦、就是就是反正用一个那个，现在就给啊，现我没在身上，一一会儿给你，一会儿给你。如果他不要这一块钱，他就会坑我。那我出五的话，他又加了五分，这也太可怕了。嗯，我相信我的前一位玩家吧。好的，我想用五块钱买一个顺位八
，因为我个人分太低了。你会吧？可以，可以，可以。没有钱了，现在。没有钱了，而且因为我下巴没有钱了，所以我位置还是很靠前。就是你不能够跑到后面来了。你拍了几啊？我拍了二。哦，这个是好的。谁会去选丁一啊？如果是我的搭档选了就漂亮了，我可以改变嘛。嗯，你肯定是找丁一谈判嘛。好的，成交，成交。嗯嗯、我不会骗你的，我知道呀。欣欣，你跟他不是搭档哈？我不是，我搭档现在我还没有找呢。那你现在想找搭档吗？我想啊。你的搭档不是哲源吗？不是啊，不是啊，我不知道啊。就是如果按他，那到底谁是金呢？我不知道呀是水吗？我是谁？你在这两个吗？我骗你，我不在。啊！你不知道是谁呀、啊？对。哎，我我还觉得有一件事情很重要。嗯。只要我们判定了谁是金以后，嗯，我们在最后一回合的时候一定搞他，要买一，然后把金搞了，直接让他没办法拍卖。对，可以，这是一定要的。嗯，对，对，对，对，不管谁买了都直接用在金身上。请持有丙字五号宝物的玩家进入出价室。八枚银元，防守打法。八枚银元选择丁五号宝物，恭喜您出价成功。丁二、丁五、丁八、丁九被取走了，好，取了四件。哈哈哈！我要丁一，因为下一轮有我想要的宝物，所以我想。在这一轮拍下第一，下一轮花最小的代价去拍的我想要的宝物。你刚刚跟我说的，我把我给扔走了，我花多少钱？五万八呀！我差一点，那还好还好，吓死我了。怎么啦？没有，吓死我 ，OK 的。妹妹跟我说，她会出八，如果那个宝物被顺利拍走，那我就出九就好了。我出，保险一点吧，出十，十枚银元是吗？十枚是 OK 的吧？前面四个人 ，OK 的吧？十枚还没，十一吧 ？Yes， 请取走您的宝物牌。我每次都这样说。要跟他前面对呀，怎么办？我也没钱了，我也没钱了，怎么办？没事，你看下一轮想要哪个？我第一个呢。你拿这个，你拿一个这个，对，拿一个这个吧。然后再拿一个那种类似于这种，对对对对对，对吧？对。前这位是月星哥，月星哥他可能想要。拉爆我，出到一个很高的，从我身上直接赚奖励分。哎，结果一进去发现有一个免费的，然后我就拿了免免费的。你还好吗？还好啊？你出了多少钱？嗯，你出了多少钱？爆了？你爆了？我没爆，没爆。但我嗯，但觉得心疼这个钱。<笑>你快告诉我，你出了很多钱？<笑>我没有出很多钱，九块。不然不然他心里不平衡。你为什么才出九块？因为我们因为我们聊聊好的呀。对呀、啊，你出多少？聊好的。嗯，好吧，没事。没出钱。啊？没出钱，拿了个免费的。那等会儿齐哥给我一个宝物，就是你这一轮拿完之后，如果有多的，我都可以给你一个宝物。你要你啥宝物？第一轮拍的那个，就如果你想让自己的分也上去点，我可以给你一个八
可以啊，嗯，但是你得买，就按它等价价值来买。人家说的是给，不是？哦，给那给不行，可以卖，八块钱换八分嘛。他现在还还有钱买。请持有丙字八号宝物的玩家，进入出价室。丙八选择不去。请持有丙字九号宝物的玩家，进入出价室。还是如期进行。嗯，你好，你要向我使用丙九吗？是的，来，请查看。啊，他果然没有出钱。十一，哇，十六五，前一个人出了十一，我要丁四、九、十八。我和后面的玩家已经达成了一个一个小小的交易，他也会出十八，这样的话我就能获得十八的个人积分。嗯。何老师，我觉得你是几？谁是几啊？你一看就是个多金的样子，谢谢你，坐坐坐坐坐，跟我坐吧，没事。是我，就他一说你是金，我又害怕我。十块钱，买了一个好东东呀，花了反正不少钱，肯定十块钱，他九块嘛，你不是都能看见吗？我能看见，所以他不值九块啊！真的假的？你这个大骗子，糊糊，我今天一句实话都没说。<笑><笑>糊糊，真的，我跟你讲，我从来没有这么不相信一群人过。场上仅剩丁三与丁七两件宝物。成成，你成功了吗？啊，你成功了就行。对你，那你也你也成功了吧？啊，我失败了，当然。哎，我怎么一直以为奥利是跟你一组的？奥利没跟任何别人聊，我一直在跟你聊。我们就是反正，因为他，因为他是金啊。我不是金呢、啊。奥利是金，怎么会去帮别人刷分啊？那你是啥呢？我水啊。只有丁三与丁七两件宝物了。丁丁七，耶！下面进入结算阶段。首先公示当前各位玩家的累计个人奖励分。哇！什么？哇！厉害厉害厉害！真的，好的，十八枚银元，反正都是牌失败了嘛，我选择一个好看点的，选个丁七，丁七优雅。OK， 说到做到。本轮出价最高的玩家，我有。十的个人奖励分，然后再加家族奖励分，再加上我手里的宝物，其实加起来会挺多的。我觉得我对于我的表现还是很满意的，稳操胜券。为二号玩家和六号玩家，因出价最高玩家超过一人，所以无人可获得额外宝物。哦，鸡，我俩没聊，你应该出十九，这规则给忘了。下面进入第五轮自由阶段，走吧，来吧，聊聊呗，小齐，走走走。就是我们最好花的钱越少，最后一轮我们最有可能拍到东西。对，好，都给你。OK。今天从开局就是没有很顺利的情况下，其实后面。呃，要想翻盘是比较难了啊，还是宝妹妹的这个个人分往前走一走吧。你是姐，我一啊，你拿的一啊，对啊，那你要不要跟我聊一下呀？你是二，对啊，我可以把你那个改成正的呀。你别看了，你那减一啊。对，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
，因为我有这个，我可以把你们的宝物都加一。但他没有那么多宝物。你可以把你的宝物给他呀，一个逻辑呀。就是我们不一不是全都是家族分，我自己也要分，嗯、<笑>我没办法全部给月星哥。对，一二三。对吧？你是第三，前面没有。哦，你有什么想法吗，妹妹？我觉得我们三个都出最低价，因为最后有人要拍卖，手里钱越多越好。嗯，我懂。月经哥保证出一，你保证出二，很合适，他花三块。我怎么敢呢？我现在最后一轮了，你只要出两块，他出一块，你们依然还是出三块，但拉爆我，你们还是可以得到两个礼物。我们没必要要那两分了，问题就是。有分当然比没分好呀、啊，他在第一个我没办法相信他，我完全没办法相信他。月星哥一定会出一个。我穷的叮当响。我用我用我的人格担保。哈哈哈哈哈！倒不用，倒不用那么。何老师真的就是咱这我就穷的叮当响了，这个我可以，真的可以保证，我就花这么多。就看能不能相信月星哥。我我我我我因为是这样的。我现在没有办法相信，因为月星哥前两轮浪费太多钱。肯定的，我知道，我知道。Trust me， 何老师。你是八是吧？对。那你就在我后面。我们我想聊一个事儿。我也想聊一个事儿。我问你啊，你现在你的搭档你找着了吗？没有啊，我真没找着。你现在是不是没有分儿？对啊。你现在我跟你说冲分已经不可能了。你现在给我要钱，我给你钱，你去拍卖。我就是我要跟你说的事儿，嗯，我不能冲分的时候，我没有机会了。你冲不了分因为前面的人都在冲，你冲不过我们。这样吧，因为我现在手里也没有太多的钱，如果我接受了你这个条件，我不拿到足够的钱的话，其实我在下楼我也买不了任何东西。我给你，我给你二十，你发我十，好吧？这是我，这是我的极限了，我一块钱都多不了。那我拿十块钱，我下楼我也拍不着啥。大家没有，大家都去刷分。不，因为我现在分太低了，我自己其实我也想加分，我也想加点分，我管他后边的人呢。你现在加不了分，你不，你去跟他们聊，他们都不会理你的。不，我不能加个人分，我自己买点宝物不也行吗？我给你的十块钱就是比那宝物还还值钱。你要这轮，那你说我顶到十几，你不是也要花大价钱？我给了你钱，加上你这轮没买，那你不还有这么多钱呢吗？帮我刷到十，我给欣姐二十块钱，你觉得？可以吗？可是你刷不刷，这样我们都还是第二啊。你俩一伙儿啊？我们俩一直是一伙儿啊。我才知道。那我你肯定不是金吗？我不是啊。因为很奇怪，那俩一直在捆绑着跟哲远和。所以现在就是金在装那个身份吗？我信信姐。不是小何，他如果是水，他知道。没有，我问他了，他说他不是。他跟我第一时间说他是水，所以有没有可能你是金呢？怎么可能？我是金，我现在绝对告诉你，我抽到单独那组，我说真的，我马上回家。好，那没关系。嗯，无无论如何，我们跟你的钱，你去后面去拍卖去充那些东西。你现在只有这个机会了。嗯，因为你跟别人更谈不到。你就那么相信我？万一我没有按照我我我同意了，我就相信你。这样，你先同意这个，我去帮你找队友。行行行行行，我就出十对吧？出十，我出十，出十。然后你给我二十块钱，对。完，我挣十块，然后你帮我找队友，对。嗯，我现在是想多要点钱，我但是他没有，他更少，我更少，我俩凑一块都没三十块，你就三块钱了，都给我吧，反正你俩分上，我帮你们刷分。然后你这三块钱。<笑>那我下轮只能放弃了，不参加拍卖了。好羡慕你们，我现在玩的跟我是金似的，但我确实不是。数一二十。嗯，好的。那你们别跟别人说我有钱啊。不会说呀、啊，我不会说。但是你得，你不能反水啊。我不反水。没关系，我信你。我的队友到底是谁呀、啊？嗯，我拿一堆钱，我也找不着队友。啊，对不起啊，没事。有人想要买这个物一到五的宝物吗？现在不是想不想买，一是买不起，第二不一定卖得到，<笑>没钱了。哎，你先还我钱可以吗，哥？你哥现在手里啊，只有这一点了。你把这点给我行吗？你给我留一个好不好？谢谢。
，老师没钱了，何老师，我也没钱了，我现在就是找你们要钱的，因为要钱，没有，我可以把你们宝物变成价值减五，除非你们给我两块钱，何老师。我上一把把所有的钱给他拿去刷分，我知道这把要帮他刷分。对，然后帮谁刷？帮奥利吗？对。但如果奥利是金的话，现在就是有三个人都说自己是水。水？水是谁啊？心、小何、奥利。如果你们是帮，心姐也是水。何老师，我们透露的这个信息有点超出我的这个预料了。第三轮之前的时候，我一直把何老师当做金了嘛，我只能说啊，那那那那那那，你们现在不要随便帮这三个任何一个人刷分了，哪怕刷到十五，他们都翻二，你们第一都不保了。刚刚我们谈定的是这样的，就是这一轮呢，你刚刚不是拿的是丁九吗？对你丁九给我，我给他假一，我俩假一假三换，这样的话我一定能在他后面，然后我给他刷。对，你确定你队友是他？难道还能不是他吗？奥利他也是蛮符合我队友的状态，所以我当时也倒还没有那么的去怀疑这件事情。但是是这样的啊，就是目前我不能完全排除你是水的可能性，但是你能确认我的身份？对啊，对，所以就是这个分刷在我身上，我会更加安心一点。但是我可以保证，我后面把宝物给你，我们圆一下最后的个人分，是这个意思。所以这样嘛，就是你看，我现在有一张假酒，然后的话呢，我后面这里还会拍到一个，那这两个都给你的话，差不多能跟我就加的分差不多比平了嘛。我们最后再拍一个，然后拍一个，我最后把钱给你，你去拍它就行了嘛。你们分是一样的吧？分是一样的，差不多，是这么个情况。行，可以吧？我想一下，我想一下。对。我俩聊一下行吗？嗯，可以啊，可以啊，可以啊。可以啊。场上的局势一直不明确，我先确保一件事情，就是我绝对不会给金刷分这件事情，别人不可能拿一个队友卡去找金嘛，小何一定不是金嘛，所以给小何刷是最安全的。如果只刷十二分、十一分这样，我刷十一分、嗯，然后剩下的钱给我。嗯，一定。你现在有哪些宝物？你有。你有乙的，甲一，乙三，乙三，还有丙八、嗯。然后你进去了之后，你再帮我拿个水。进去有水，我绝对帮你拿水。嗯，然后你再把钱给我。嗯，行，可以，可以了。这么说，这么说，这么说，你们给他刷十分。然后呢？然后就是，就你不用刷十八分了，你刷十一、十二分就行。十分。OK， 妈，等会儿，那你你不给你刷吗？还是给他，只给他刷？给他刷，你商量好了？对，给他刷，商量好了。那你就没有个人奖励分？看来我们俩有团队分啊。但是你们团队的话，你们现在会和呃，这样子，你让我跟他们解释一下。那我就跟你说。好，别吧。你们现在聊的什么情况？还是得给我说。那奥利他就是金，对，花二十块钱买个队友卡来骗你，谁？奥利可以、啊，奥利，你想换身份吗？哦，想啊。我是水，真假？真的。你是水，我也是水。你是水？我真是水。我第一反应是这么巧吗？但是我看到他那张纯真的脸，我还是比较信任的啊。然后呢，也是按照这个水的这个打法去进行的。这一轮他帮我刷，他这都是团，这是个,个人积分也是团体积分，可以啊。我在想说，这把要不然你不要先帮我刷，因为周远秀里现在没有枪了。答应了你们下一把帮你们刷是肯定会帮你们刷的，可以给你用，可以没问题。然后那一轮的话呢，是他非常强硬的说，他想让小齐先给他刷分。我还是想这一回会刷，我觉得下一回会刷，好冒险。他根本没有找我聊过，说这个分到底是要刷给他还是刷给我，好像在他的视角里面就只有他一个人而已。那个时候稍微有点起疑了。等到下一轮，我俩假一假三换，这样的话我一定能在他后面，对我给他刷，就是这个分刷在我身上，我会更加安心一点。既然我们都是一样的家族，我必须要把这个分加到我头上。就是他那个反应，就让我觉得非常的。呃，不对劲，然后他又拉着我出去聊。这一轮的分就不管怎么样，我都很希望刷在我这里。我可以把我的宝物卡都给你，就这个八分可以给你，对不对
，下一回合不管我开到什么宝物，我都会给你。然后在最后一回合的时候，我可以把钱都给你。就在这种情况下，最后还是要坚持，不要让小七先帮他刷。那我觉得那个时候我就知道他应该就一个金了。嗯。你先给我刷，我也刷到十八，那我们三个互换一下就可以刷了。不管等会儿聊成什么样。对，对不起，小何老师，但我先先不跪，一会儿跪。<笑>我的身份是金家族。我拿到金的那一刻，我其实特别慌，他妈我手都抖。但是我得保持冷静，我出去的时候一定不能暴露。我觉得场上对我最有威胁性的一个道具就是乙三，乙三可以帮助我去隐藏自己的身份，所以我不管要花多少银元，六号二十，我都要在第一回合一定要把第一顺位拍下来。其实要隐瞒自己身份的同时，也要想办法去找一个就是能假装你队友的一个人，换身份吗？但是就是因为小何老师在第一回合，他直接主动找到了我，想去跟我兑换身份。我是水，哦、那我也就顺水推舟的说，我也是水了，我也是水。你是水、嗯？作为金这个玩家的话，其实肯定是要想办法搅局的嘛，不能让别人都走得那么顺。水是你俩啊？对啊，对啊，对啊。然后是什么？然后文涛和欣姐应该是木。对，所以何老师只能是金。反正我们四个都想办法互相帮忙嘛，要不然不可能超过何老师。拦他的方式，要不然就这把你帮我刷分。你们差多少？但如果你觉得不保险，我也可以给你多一点，我再给你两块钱吧，我给你三块，你下回合多的话还我，然后就一块钱就当送你了。那你是啥呢？我水啊。目前我不能完全排除你是水的可能性，但是你能确认我的身份？对啊，对，所以就是这个分刷在我身上，我会更加安心一点。小何老师说的其实非常的明白，就是既然你已经看到了我的身份，知道我们俩是一对的。那为什么不能刷给我呢？反正这个分最后是加给我们俩，所以我没有什么狡辩的空间了。输就输在这一步。那等会儿就是你跟小七换一下，然后那个小七再跟我换一下。啊，不行，我我得在你们后面比较好，因为我这样才能拍到多少，我这样就几块钱。哦，这一块就拍到是吧？那我就七八九吧。我们找何老师再换一下。怎么定的？要不这样子，帮我刷。哎，那我就再帮他刷。你是第几顺位？我后置位。啊啊！你们都要用假宝物是吗？啊！就刷也不能网，太靠了是吧？谁是金呢？到底你们误以为我是吧？我不是，没有人觉得我是吧？这样，那这样子，你把那个给我，然后那个你拿，你拿那个假发。换了吗？假发是谁啊？你找到队友了吗？没有啊！啊！我要疯了。我今天没事，过来过来过来，你干啥呢？那就是有人顶了你的位置。对呀、啊，我跟你说，我跟你说，我跟你说。对呀、啊，就就是小何，他们现在在跟奥利交易，但是他们不能表面上表明他们知道奥利是金，所以在演。所以我也得继续演下去，对吧？对，你知道是小何就好了。我再去打探打探。行。谁跟我一组啊？我已经碎了，<笑>我已经困了，碎了，困了。啊，他们的玩法好复杂呀！真接稀碎我，好恐怖啊！这队人在刷分。志远，那咱们先换一下。不是哥，咱俩咱俩先聊啊，咱俩先找何老师聊一下吧。那你找他聊，你要说服他的话，我我可以。那你先别着急，行。何老师，哎，假期可以换吗？你要换到什么位置啊？假期跟你换一个假三。就是你可以不用假，但是你可以用你那个钉，就上一轮的他的那个。我们只是要用假而已。嗯，我现在只能找别人帮我刷，你又不帮我刷，没人帮我刷。我要一点点钱可以吗？我现在没办法点钱了。钱我现在我就可以一块钱，真的是一点点了。没，因为本本来何老师你你是要帮他刷的。对啊，对啊我只能两。下面外面六就行。我可以，我给你。<笑>但等会儿会还给我吗？对对对,对,对、嗯，会还会还，对对对，会还。假期给小何九是你，假假八是假八是,是我，然后何老师是假三，你把那个钱给我、啊，然后我把那个钱给你。啊、对，你把那个钱给我。等会儿我我,我你先把钱给把钱给我呀。对，刷二十吧。二十。三四五。你确定你不留掉？万一钱包给你？二十，我算一算啊。你够吗？就剩的，我操，里面还有二十。我
我跟小何，他给我了二十，我给他说二十，反正比咱们总分低，然后到时候我们还能留点钱后面用。是，但我就怕星姐如果刷。哎，无所谓了，也防不防不了。他们的总分其实是靠的。对，因为这个是答应他的。对，是。嗯，要不然还是吧。嗯，要不然还是。上来给我发了十八个，我们就怕心里上。对。十八，心姐才二吗？现在没人不给他刷，怕他刷。对对对，我问一下。咱俩对，我知道。<笑>他们让我继续演下去，就当不知道。这能找到人给你刷钱吗？没有人给我刷钱，但我现在得给别人刷，我都说好了。你就能给别人刷？给文涛刷。好，你给少刷点。十分多吗？十分不行，十分的话何老师跟文涛就超过我们。第一的话是那个小齐他们，小齐快快快。对。欣姐可以保证这轮不给别人刷分，因为要他要给文涛拍刷十分，你要给文涛刷。我必须要给他们刷十分，因为他们俩一起找我聊。你要给我刷二十三，刷二十三，前面钱多，然后欣姐再给几块钱。你要几块钱？你给我五块。来来来来来，这么多，这我不是小慧就不给，还是这还是直接都不都不给他刷不太好。对，那我就去想。嗯。要不然还是吧。<笑>你要给我刷二十三，没刷十吧？这个这个有有有点，啊，多多先先多给我，把那个我给你刷。不行，我得我刷二十吧。二十的话，我们没没到这么高，我就真的挺好。你还想想，我第一轮还给你刷二十分，请所有玩家回到座位。来了，七哥，我俩聊一下。咋了？我们就在这边上吧，别别去，不进去了。现在现在你们是怎么聊的？我是假八，假八，他呃，对我是假八，他假七。当我知道小何老师清醒的那一刻，我的分数肯定是刷不到我头上了，所以觉得还是想，就是能不能想一个办法，可以获得胜利。嗯，我认了。下面进入第五轮拍卖阶段，首先有请持有钉子一号宝物的玩家进入出价室。嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟！我们九件宝物任您挑选，好精美！我准备花一银元，呃，要八号，一枚银元选择五八号宝物，我们一起等待结果。恭喜您出价成功。请取走您的保护牌。一部休息室，我们稍后见。请持有钉子二号宝物的玩家进入出价室。少爷您好，许久未见。哎，只有误八号一件被取走了。误八被取走了。这就还是聊一下。嗯，一二三。一二三。但我现在，我们给给一点钱吗？可以啊。你确定不会是不是？确定不会。如果我们正这么聊都那什么的话，真的是有一点那什么。嗯，那我就用两个银币选择物九，因为前面还是有一些没有被拍走的，最后可能拿到一个，所以我就拿物九。好，没问题，少爷。两枚银元选择物九号宝物。恭喜您，如您所愿。我就是想要五八，我以为你会去选那个家族手里多五块钱哦，妹妹可以帮你拿。对呀、啊，妹妹拿那个。我们目前场上还有七件宝物供您挑选，五八与五九两件刚被取走了。我真的好专一啊，每一轮拍的东西一模一样。来吧。恭喜您出价成功，谢谢，耶、yeah, ，完美，完美啊！但我以为你会拿家族的耶。我后面是文涛，拿文涛呢。有人盯七吗？我是盯七，但你不第七进对吧？我都行，我看你们。你后面进吧，我我先进，然后欣姐再进。哦，你们要要要有事儿是吧？<笑>
，那这样子给我两块钱，我一块都没有，<笑>全花完了，还行，他上轮花的不是很多，我看到了。几个持有钉子六号宝物的玩家进入出价两块钱，真没有，真没有，有我就给你了。那行，那那那你先进去吧。咱咱进吧，这个是吧？<笑>你上去咔一打一拍，那想刷分儿。四八九位拿走了是吧？那我选择五一，保出十元。恭喜您，如你所愿出价成功，谢谢。嗨，如何？拿到了，关键是下一把。对，刚才九远说想要搅局，不会的，不可能，因为他知道我们刷也刷不了，刷不到他们的位置。哦，对。如果是九远的话，我们就把欣姐的钱要回来。他也可以不给啊，<笑>没事，他不会不给的，他不给，他不给我就我就哭。<笑>我没跟他们谈好，按照我的角度可以去干扰他们的刷分，来确保我们是第一。你跟何老师说，别跟我说。你傻，你没必要。我们再怎么刷，你们也是第一。小何他们想比你们高，你们想比他们分高吗？小何，嗯，我进去，我投一个一，可以。但是这一轮的宝物我没有办法拿，所以这个我给你。五六行吗？行，可以啊，反正你们第一，无所谓。请持有钉子七号宝物的玩家进入出价室。来，您的选择是五三。很遗憾，出价失败。你要用七，你跟我聊，我我我让你给我刷，我给你钱都行。没事，看心姐怎么玩吧。小姐你好，许久未见。你好，<笑>我是棋子我就是一枚小棋子来，我们看一下目前的宝物状态，五件宝物还在场上。我要这个二号，我出两个。嗯、恭喜您，如你所愿，出价成功。你纯帮他们呀？不是不得还你们钱？当然，<笑>当然。我把钱还他们啊！赔我们点，你干了这么大的坏事，我们现在只能第三。确实没有没有想到，因为他跟小齐的分数加一起已经二十八了，我们已经超不过了，所以没想到他会真的进来。这是多少啊？十个，等一会儿。但是，哎，二十块钱又退回来了。我们还有二十个金币可以去参与最后的竞拍，对我们阵营是个好事儿。你给我一块钱，那你就还是二十三。好多哦，<笑>那你要少刷也行，那你就给我们刷二十也行，反正现在何老师他们超不过我了。对哦，你还能剩，你还能剩三。对 ，OK， 可以。请持有钉子九号宝物的玩家进入出价室。钉子九号不进。请持有甲字一号宝物的玩家进入出价室。十八，弟弟。他不会想卡我吧？我在想这事。他还能拿二十。他是能卡到我的，我的二十块钱现在能拿吗？没问题，咱们金鸡家族的财富给您保管的好好的，您请看。来，我们看一下目前的宝物状态。我要五，嗯。他会愿意帮他刷二十三吗？哎，我要拿二十一去赌吗？
，还是省点钱最后一回合玩啊。我们定一下吧，我不能让他赚到呀。怎么说？<笑>就比如说哪个他一定会是剩下的，我们以那个为约定。如果那个拿走了，说明我安全；如果那个没有被拿走的话，说明有，说明有问题。要定火那个吗？哲远断了文涛的，那他拿不了东西。哲远拿不了，你也拿不了。所以火一定是在的，那我就定火，然后到时候我把这个给你，然后你再补我一点其他价值低的就行了。行，就是话没有被没有被拿走的话，我大概率就失败了。那你就出个一，你就把这个东西就是火还在，火还在的话就有问题。好，我就出个你就出个一就行了。我我留下，火如果在你就出一。请使用甲字七号宝物的玩家，请出将士。我不在原计划。我在的话，我就只出个一。行行行。我不在，哎，等，这最后我不在，正常进行。我不在，正常进行。OK， 我不在，正常进行。<笑>我不在，正常进行。目前仅有四件宝物在场上。我发动一下那个饼酒。来，少爷，请看，非常有价值。哦。哦，我不知道该不该去赌，万一他只愿意出二十呢？但他再怎么保守打，他应该也会出二十三或二十四，他应该不会不会失误的，没必要。我我上一回上一个失败了，我就出一吧。一名演员选择五五号宝物，好，我们一起静候结果。啊，很遗憾，出价失败，少爷。鸡。哎，不对，啊！什么？啊，我笨了，我忘了。忘啥了？仔？咋了？咋了？咋了？我以为是哲远哥在我前面，所以我这只需要花一块钱，我就可以买上一个宝物。所以，我莫名其妙的又被加分了。对。谢谢，玩的好羞耻。谢谢。<笑>我希望所有人现在在公屏上破一个奥利，你真笨。好、哦，没问题。还有一个要用的就是那个丁九，换个二十。来，您请看。哦，我拿二十一，还五三。好，老板您一步保物区。恭喜您，请拿走您的保物牌。如果这个合作能成，我们能拿到第二的家族奖金，我就感觉最后的这个结果可能还可以，觉得哦，松一口气，终于把这些麻烦给解决了。来，我们看一下，仅剩三件宝物。这个就是火不在，火不在，正常进行，因为他把火买走了，这样的话是因为他出了高价。OK， 好的，请出价。真的各种乌龙，你爆了吗？干嘛？你在这演这个？不是，你过来。我拿走了。你刷了多少？我在正常进行。对啊，正常进行，你出二十。我不在。正常进行。啊。二十三，二十三名演员选择五五六号宝物。啊！出价成功，请取走您的特殊宝物木牌。我刚一直光记成二十三了，你别骗我，我真没有骗你。先出去吧，醉吧
走。因为刚刚一直小人说给你刷二十三，刷二十三，我就一直记得二十三了。我们后来是二十呀，你不是说让小猪我刷吗是？是我记，是我记错了。嗯、站在墙边，我就是，就是有点，就是，有点脑袋一片空白的感觉。这些钱是我们给出去的，然后又花掉了，然后我们是也没有任何的资金可以参与下面的拍卖了，然后我们手上也没有任何的宝物，这个奖励分二十分我们也拿不到，心里就完全没有底。啊、哦，我们算一下，然后把我们身上的宝物的价值，对对对，等同的给给你们，好不好？对对对，因为因为我我继承，因为中间你说你要给你刷到二十三，我就给你记记了，光记了二十三了。其实我们最初聊的也是，他希望说我，我给他刷二十分，我说 OK， 没问题，那就给你加二十分吧。你那时候因为他们总分还是比我们低，刷刷二十吧，二十。后来呢，小何担心何老师那边刷完分之后会比他们高，十分多吗？十分不行，十分的话何老师跟文涛就超过我，所以小何希望刷二十三分。你要给我刷二十三。答应完之后呢，我又和哲远商量说。刷二十三分是不是对我们会有些威胁？就给刷二十吧。二十的话，我们没没何老师那么高，那你就还是二十三。好多哦。那你就给我们刷二十也行，反正现在何老师他们超不过我。对哦，你还能剩，你还能剩三。我们中间一直在拉扯这件事情。我我留下，火如果在，你就出一，我就出一，拿一个宝物。火如果不在，原计划，结果完全记错了。我记好多反转，因为,因为我心态有点崩，他记错了，然后我分没刷到，我就出了二十一页。啊，没事没事没事。我的问题，我的问题。没事没事。<笑>刚才星星把钱还我了，我现在有钱了，我还你这个钱。下面进入结算阶段。本轮出价最高的玩家为二号玩家，请前往长老处，在单轮剩余宝物中选择一个获得。我待会儿也拿给你。哎，少爷，这是本轮剩余宝物，请选择。好，这个好的，谢谢。下面进入最后一轮自由阶段，请注意，该自由阶段是最后一次交易宝物和银元的阶段。十分钟后进入拍卖。来。我把我的都给你，没有帮他刷分，这个失误太大了，我只能说把我手里剩下的卡牌都给他。我有这三张，你先不用让哲远的那个卡那个牌给你，就是我先把我的卡给你。魏小说，我把我的卡牌都赔给你，但是哲远的卡牌也给他留着嘛，因为这不是哲远犯的错误。我感觉我给你这几个应该不够，不够吗？还差。十五加十五，三十，三十加二十五，五十分，总共给你们五十分。我我不会觉得说他是真的说是，呃，故意搞这么一出，因为这对他们来说没有任何的意义，所以本身就是一个小失误的情况下，那我觉得我也没有必要说是趁此就利用他们这种愧疚，然后让他们保护权全给到我们。如果说能够把这个损失大家一起稍微共摊一下，那肯定是最好的结局。我只要能跟欣姐拿到我们刚刚，呃，本来可以呃得到的那些分，甚至可能少个三五分，我觉得无所谓。我们算一下，这是多少分？就是价值五十、十一、十三，然后再加。嗯、看了小七哥他那边的卡，那个分不太够嘛，那就都给你们呗。行，好吧。所以我就把我身上的所有的卡都给了小何，三十三，再加二，三十五，行啊。你这样的话，折远手里没有牌了吗？对。被迫占了他们便宜的这种感觉，就是还还蛮复杂的。总之，这这还蛮复杂的。最后的结果，我只能说我们弥补了小何，但是我很抱歉让哲远作为我的队友分担分担了我的失误。对这一点，我很抱歉。不好意思，没有关系，没有关系。你有一个队友，你有一个伙伴，那你们俩之中，无论是好的坏的，其实都应该一起承担嘛。好处的时候是一起想的，那出了事儿肯定也得一起担着嘛。那个
。现在有个事情，但是不确定，就是，呃，因为他们不是说要分失败嘛，然后陈哥和小齐哥把那个宝物都给他们那个小何哥了，所以现在就是你可能没办法。后顺位的价值高。后顺位，那不就陈哥吗？没办法，没有知道别人了。陈哥呀。抽小盒，对，我们罚这些卡分一分。不不不用不用，这个不是涉及到你的个人分吗？因为本身我们一起冲上去的话，我们奖励分是我们都有的，所以这个东西我们是一定要分的。今天看看这个分差不多能平不？哎呀，别算这个了，你先看看拍哪个，不重要，不重要。本来我也没有从头到尾参与。这个整个的大计划也没出什么力，我只是觉得是就没捡漏嘛。我我觉得反正拿不拿的这个这个东西对我来说不是很重要，我也不想这样。他没有分完，那我自己的是会比心姐那边可能会多，然后让心姐去拍最后的那张宝物，他就可以再多加一点分。你那宝物现在多少？有一个假假酒，就那我就得全力去拍这个。我们这一个分数还不错，主要就是想去帮何老师保住他的那个假酒嘛，所以去拍几次这个宝物，能够保住他的假酒不会被换掉。你看你还有没有对你有好处的？这个对我有好处啊，我去拿我的假二换假八嘛，对我也有好处，我也保护了你。啊，可以，可以，可以，太好了，太好了。涛涛其实特别特别好，他很快锁定了一个他要的东西，而且他可以保护到我，我的酒不会被换掉。那我得全力拍那个，好吧？嗯嗯嗯，我去问一下大家剩多少钱，我能拍到啊啊！他们不知道有没有钱？嗯，没钱了，他们是真的没钱。哈哈哈哈哈哈哈！妹妹有点钱，嗯。哎哎哎哎，今天有钱你要拍什么？我们可以聊一聊，别撞那个。你你想你想拍什么？我倾向于拍这个。是吗？对。我们也有这个倾向。是这样，假酒在何老师的，我想保护他。哦。对，如果我们拍到的话，肯定会会换何老师的吗？对啊，肯定。是啊是啊是啊啊啊！但你的钱不一定有我多，我有二十块钱。呃，我也有，有这么多。嗯，那那你还有别的可选的吗？因为我一定要拍这个，我别别别别的我都可以不要。他要的东西，我们想要的，所以我就说，那我们去跟别人谈谈吧。这样吧，你能不能先问到别人要什么？你现在已知别人要什么吗？我觉得我们算场上比较钱比较多的人，二十算多的了。嗯，现在你有钱对不对？我没有钱，我刚才还把钱给了他五块，所以我就没啥钱了。哦，嗯。我可以再问一圈，但肯定是比较多。你帮我问一圈，我就不跟你抢。这二十整是吗？多一点点。二十多。文涛哥，我知道他是有整整二十块钱，跟我们是一模一样的，所以我绝对不可以跟文涛哥竞争同一个。但是呢，我们是所有家族里面唯一个人奖励分是零的家族，所以我又想多拍，我就觉得我一定要多拿一点分数。你钱还多吗？还行。你要拍什么？我们别别别撞啊！你要拍啥？比如你要拍三，我我就不想。嗯，你还有啥呢？我手里大概二十左右，我就只能用。嗯，我肯定比你多。所以我可以不抢吗？我不确定你要不要拍别的。我都想要。我现在没有分，哥，我没办法，我得想办法能拍到啥都就拍到啥，因为我已经没有办法继续去增加自己的个人奖励分了，所以我现在唯一能做的就是增加自己手里的呃宝物价值。小何哥他们有多少钱？应该挺多钱的。小何哥也没什么钱了，他上一回合花了四十六块钱。那个小齐哥不是给他了吗？把钱。小齐也一分钱没有，小齐他们就剩一块钱，然后已经还给小何了。哦，明白。有钱就我们三队，我现在是最有钱的。我我想要一三四五，我想让你出去。<笑>不可能，你拍不到这么多。你不能我们我们三个有钱的，我们俩拿不到吧？那看你们用多少跟我抢了。奥利的钱明显比我们多，所以去跟他抢，这个风险非常大。你没必要要那么多的呀，嗯。但我现在就两分，我啊，我就两分。雨杰要哪个？我们要就两个。对，我们要两个
他要四个，你要两个。<笑>那算了。我和叶星哥想要五和另外一个，我们不用，因为我们什么宝物都有，我们怕我们手上的某个宝物被减价值。三给你、啊、，OK 吗？不是你把所有的钱花在三上你赚的是最多的，你懂吗？就是最最值钱的吗？我知道，但是我也想要四，我想要三和四，剩下我不要，可以吗？不行，我只要四，别的我都不要。对他就是要四，他就要四，你不能拿这个跟他换。这个已经很多很多了，我我建议你把所有钱都压到这儿，这是最划算的。我承诺，我四拿到之后，我不跟你们的换 ，OK 吗？但我现在假是一分。不是，那你没法聊了。那你全要的话，啊、我们就他们只会拍四，就就砍崩了呀。你只能放弃这个了。你你这样，你们四对不对？对，就你再选，除了这个，你除了这个，你再选一个。那我能就是要三和一二里面其中一个吗？我们要一个二。你们要二 ，OK， 那一给我。所以我们可以达成一个，呃，宝物一由我们三个人中间的人拍到，且不用在另外两个人身上。可以。哦，还挺多钱啊！我超多钱，拍哪个会比较有把握？我们，我们现在是甲乙丙丁都有，对不对？对，我都有。我们可以拍吉物，然后我们就不变。嗯，这样就是让我们每个都有效。有效对对对，保值。我们充这个能充吗？这个是不是得的分最最多呀、啊？这样，这个几三的话，我们也考虑再拍。反正到时候无力支付就无力支付，我们剩下来可以拍后面的。但是它有一个不叫到太高。对，他有一个对对对，我们不做第二，嗯、我们不做第二啊、嗯。呃，啊、嗯，我是甲甲八，他们可能会换。我们把这个几次拍到手里也行。哎，我们最后定了吗？我们是几？我最后是甲几啊？我们就把那个归置回去。我是九号位。哦，我,我是四号位。那你能给我点假的价值吗，哥？你还欠我钱的前提下，我就我只有我只有甲三了。四号。甲三可以跟我换吗？我甲一。你还欠我钱的前提下，拿去是吧？对的，就是、拿去，没错嘛。你这个，这个，对，直接给我，来，这，就相当于给了我两分嘛，对吧？咱就不互不相欠了。但是两块钱和两分比起来的话，两分更贵一些。我稍微赚一点。请注意，从现在开始，宝物和银元均不可继续交易。下面，在拍卖阶段开始前，首先结算物子八号、九号宝物的功能。请问，持有物子八号宝物的玩家是否使用该功能？使用，使用，使用。请公开说明。要选择抽取宝物的玩家序号。别抽我，金哥，别。呃，抽抽，是是。是。小何同学了，我看着。小齐和和哲元，他们几个人在那儿把所有的卡给了小何。我当然是要从富人那儿捞一点回来啊！别抽我喽，不然我太一敬你。我的牌可能确实是场上最多的。那如果说真的他现在要抽我的牌的话，那我可能就会选择让星姐到时候拿到那张几一了之后带走雨杰或者是他，然后意思都会要挟。哎，威胁我，威胁我，那那我就要抽了。哈哈哈哈哈！你进我就进我了，你抽我我进你。我我那一的话给他们了，我本来不是答应的事情、哦。弟弟，你不能要一，一买了之后，你和指定的人都不能参加后面的拍卖。我们只会拍一了，我们后面不会拍了。他们有多少钱啊？我们二十多。有这么多？二十多？那你进吧，来吧。我是。抱有侥幸的心理说：“嗯，小何，关系骗我。”等一下，不是他会进我哦。你看他敢不敢？<笑>今天这个玩法真的很不一样。<笑>文哥主打一个倔强。<笑>不是，不是，真的吗？小何哥一定会进我的，我们就什么都没有了。嗯，他抽我就进你。我们至少能拿八分。那、啊、谁谁谁谁第一谁第一？我我我说我要抽第一的那个卡的那个人。但我们现在是第三吧，有个第四吧？对，我们不在前面。我们奖励分也没有啊。
小齐和小齐和哲远，我们。<笑>这个好看，陈志远，我再抽你一次，真的假的？他没有卡，没有卡，啊？他不可能没有卡呀，他一分自己都不留吗？陈哥，陈哥，我只能抽你，我跟你最好，陈哥，陈哥。陈哥，对不起，你长得最帅。怎么这么嘴？来吧，随便抽一个，什么价值一二的。来来，是没有宝物牌吗？没有没有，您的两枚银元还给您。真没卡。谢谢陈哥。<笑>很好看啊，对不对？很精彩啊，很精彩啊，我觉得。好精彩！下面，请持有屋子九号宝物的玩家前往长老处，在当前所有剩余的宝物中任选一个获得。但这个还是我的，对吗？是的。来，少爷，只剩这四个了，真能玩啊！大家，我对一下啊，这是都是些什么啊？一一把不错呀，因为我还有一个。而且价值高，对吧？那我就选一八。可以，谢谢，辛苦你了。接下来进入第六轮拍卖阶段，有请主持最后一轮公开拍卖的家族长老。哎，他又来了，好久不见。哎呀，各位青年才俊们，很高兴又再次见面了。咱们本轮要拍卖的宝物是几色号宝物？下面向各位展示所有的拍品。哇，嗯，太精美了。咱们本人每位少爷小姐一人可以拍得多件几字号宝物。那咱们开始几字一号宝物的拍卖。请各位出价，二银元，呃，九号，九号，八号十银元，十银元，那那没了，就两块。八号小姐出价十银元，你后面不会拍了是吧？嗯，不确定。然后这个也不用在我们身上，不用。OK， 好，那我不进。我们拍一，我们都不进。十银元，在我这不应该问我一次，不是在我这儿呢吗？交啊！十银元，两次；十银元，三次。好，成交！恭喜八号的小姐获得我们的几一号宝物，有请长老收取十银元。好，金额确认无误，恭喜您，他是您的了。好的。我把十银币给到了金姐，让她去保证说这一轮她可以拿下一个几一。文涛老师，你们要四对吧？那我就只要三和五。五号别跟我叫就行 ，OK 吗？我会把所有的钱再次用完。OK， 阿丽，我拍二了哈。你拍二？对。那你五不要了是吧？嗯，我有可能会，就看看我们两个钱吧，好吗？因为月星哥那个牌没有用，我们分很低。老贝，可以。小姐，您需要使用这几一号宝物吗？我使不使用一号？不用不用不用，阿丽，我使不使用？你看心情吧，咋样我都最后了。不使用，把我拉下去吧。不使用。二号宝物的拍卖，请各位出价。二银元，二银元。那不是，如果这样的话，那我觉得。九号的少爷出价二银元，我可以跟你抢二啊，因为我抢完二以后我再去拍三。比起就是我用在三把所有钱用完以后再去跟你抢五号，二银元，一次。所以你要不然把二给我，要不然把五给我。我跟你说，如果我要是拍到的话，我会把指定最后一个抬到十银元，这样你也拍不到。六号二，呃，六号三银元。六号三银元，六号少爷出价三银元。这样拍好看吗？<笑>
，三号四影员，三号四影员，六号五影员，六号五影员，对吗？要不然我很亏啊。六号的少爷出价五影员，我可以帮你抬他去。可以。五影员，你们不互帮啥呀？一次，我我答应了不帮他抢，不跟他抢。五影员，两次。三号六影员，三号六影员，六影员。又要七影员，七影员一次，五号影员，五号五号八影员，五号少爷出价八影员，八影员一次，妹妹妹妹不要商量了，九，八影员，三号，九影员，三号小姐出价九影员，九影员一次，给你了，九影员两次。我还是讲稳妥的一些打法吧。九银元三次成交，恭喜三号的小姐以九银元拍得第二号宝物，有请张收取银元。好，九枚银元，恭喜您，它是您的了。嗯嗯，谢谢。小姐，您需要使用这第二号宝物吗？使用。集五起拍价十银元。集五起拍价十银元。那咱们接着是集三号宝物，请诸位出价。我交一下吧，一银元。五号少爷出价一银元，一银元，一次。那你不就自己给自己扣五分吗？那我能拿到也行啊，你要不要吗？那我肯定得要啊，让你有点参与感、竞价的感觉。六号三十四银元，哎呦，六号少爷出价三十，三十几？哇，财大气粗啊！少爷，您出价是三十几银元？三十四，三十四银元，好，特别好。六号的少爷出价。三十四银元，我觉得老爷我就没听过这么高的价的感觉，老爷也开眼了。元一次，三十四银元，两次，三十七，三十七，三十四银元，三次，恭喜！恭喜咱们六号的少爷以三十四银元获得第三号宝物。奥利说了一句 ，I'm all in。<笑>熬硬了，奥利！少爷，三十四枚银元，哦，帅气！好，三十四银元确认无误，最终价值为十七。恭喜您，这是专属于您的第三宝物。嗯，哦，谢谢你。哇，这就能加上十七分，对，太厉害了。少爷，由于您在几三的造价中喊了一银元、嗯，请您支付一枚银元。好的，确认无误。好，没人要的话也竞争一下几五嘛。他们都不要，要他他没钱啊。我要。你要四是吗？对，他要我要五，我要五。没准你能进。对，但是如果你们要五的话，我会跟你们进四的价。不一定啊，你进不过我留我留下能够拍五的，但但我会把你的价进高嘛，我熬鹰就好了。你有二十吗？现在？不是，我是说如果你要拍五的话，不拍五我就不进。无所谓，无所谓，就你现在没没没有人能进过我。小哥哥。哎。啊。五。什么东西？拉钩。拉钩拉钩。我跟你讲，我跟你讲。下面是咱们的集四号宝物，请各位出价。二银元，二银元，三银，三银元，三银元。别啊，喊，怕什么？他没有，他只有两银元，我就两块钱，我都说了。二银元，二银元，二银元，结束了，那没了，就两块。一号的少爷出价三银元。三号四银元，三号四银元，五号五银元，五号五银元，一号六银元，一号六银元，三号七银元，三号七银元，三号小姐出价七银元，一号八八八银元，一号少爷八银元，五号九银元，五号九银元，算了算了，五把五把，少爷出价五把五把银元，后面就
就看戏了，就嗯 ，OK， 二十亿元，好，一号的少爷出价二十亿元，二十亿元，一次，二十亿元，两次，二十亿元，三次，成交。恭喜一号少爷以二十银元收得咱们的七四号宝物，有请张浩收取二十银元。少爷，恭喜您，请支付二十枚银元。少爷，您是否需要使用这七四号宝物？用，现在就要选是吧？您可以前往公告栏处查看。你肯定往高的换啊。感觉只能换八了吧，要不就是换七。但是我对你们没竞争，你自己想。你不是加二十分吗？你，我就二十分，我没排。那还是换八吧。我不是跟你说好那个了吗？我们不进，你不带走，你走。不是刚刚他拍到了几亿吗？哦哦哦。对。不是咱说好了吗？那就七吧，对不住了。行了行了行了，可以了。就我们两个换一下。一号的甲二号宝物与九号的甲七号宝物进行了互换，接下来是咱们最后一件甲五号宝物，起拍价十亿元，请诸位出价。十亿元。三号交易出价十亿元，十亿元一次，十亿元两次，十亿元三次。成交！恭喜三号的小姐以十亿元拍得集五号宝物，有请张老收取银元。好的，谢谢，你说说吧。好，确认无，恭喜您，看是您的了。谢谢，小姐，您需要使用集五号宝物吗？不用了。妹妹太善良了。好。那至此。咱们所有的五十件宝物到这里已经全部拍卖完了，咱们的拍卖会到此圆满结束。好，下面请持有物资六号宝物的玩家，公开说明是否使用该宝物的功能。可以，我让他就全加了吧，行。接下来，进入最终结算。首先，请玩家按照从一号到九号的顺序，依次前往公告栏，将自己手中的宝物木牌按照从乙到己字号的顺序，依次挂在对应序号后方的区域。二号没牌了，三号，妹妹。哇！我感觉我给小何小给多了。哎呀，我自己把自己玩死了。下面公示钉子二号宝物的使用情况，在第五轮暗中拍卖钉子二号宝物的特殊功能未被使用，就是何老师没有用的那个加减感。我没用。接下来进入最终结算，首先公示各位玩家的家族身份。啊，你是金，我们不是对的，你骗我啊！我自己带入进去啊！谢谢，我们才是一张、啊。对不起，你没关系了，流落在外面。你一直占着我的名额干什么？姐，我一直想让你去看你的身份，你不愿意给我钱呀、啊？我哪有钱给你？难道你是就觉得我这个两个辫儿你想扎上去？<笑>你就占着我的身份。两个辫儿，哎，我我们两个辫儿的其实才是一般。真的，我真的以为我们是一对。你真的也别别别别，我已经带入了。你已经你已经完完全把我你把我弄得大家以为我是金。<笑>好过分！对不起，对不起各位，真对不起各位。我觉得奥利仔玩的特别特别好，他其实在这个位置上，他其实搅局特别的成功，好像星星一直是单兵作战，坐坐在那里没人找他。我一开始就说我不是金，然后也没有人相信我，我一个这么不说假话的人，没有人相信我。在我被盗之前，其实也没有人知道我的身份嘛，所以我觉得我今天是一个成功的金。接下来公示。各位玩家的个人奖励分，我们一分都没有。根据个人奖励分，公示各个家族的排名。根据家族排名情况
，同时各位玩家获得的家族奖励分。我们家族还是很可以。接下来，恭喜各位恶意抬价，扣除分级持有的宝物价值。六十四哇！哇，早知道跟他要点儿了。对呀、啊，应该要给的，根本没算清楚。早知道你给我点儿了。下面公示个人总分。何云晨，是不是给给多了？我没算清楚，因为当时拿着一点，我觉得我是按照上面的数字。你得算半天，给你给多了呀。你看看，我要给你，我要把你那个换了，何老师就低了。你看看，哦，因为我那个假八还有分，哎。最后这个第一的话，我会觉得说，跟我就是真正，嗯，就是通过我的谋略，然后的话比较能够按照我的步骤走拿到第一的那种感觉，还是有一点点不一样的啊。而且的话，心里还是会有对这个小齐、哲远还有欣姐的这些愧疚在啊。总之，这这还蛮复杂的。富含 DHA、高钙、高蛋白，好吃又健康的静仔深海提鱼，为各位公布金魔方积分排行榜。玩家根据排名先后，分别获得九到一个金魔方积分。啊，一样一样，我全给你也是第三。然后月星哥最后把钱给了我，然后月星哥居然最后，我当时就我就受不了了。你怎么了？你第三哎？没事，妹妹，没事，没事，妹妹。那个婆婆，婆婆，婆婆，快安慰一下妹妹，觉得怎么回事？怎么回事？没有，没有。心不甘情愿。这样的话，其实我应该我们一人拿一半钱去拍的，没关系的呀。其实我觉得今天玩的还是蛮开心的，就是合作的很愉快，就是说让妹妹来做接下来的这个决定，或者让她参与感强一些吧。我居然第三，然后月星哥居然最后，我当时就我就受不了了，我就觉得，就是我明明是一对的，然后就是很对不起他。我在五，你在六，双不了，但同家族的。哦，对。我不超过十。嗯 ，OK。我的出价是十六。我今天一句实话都没说，<笑>今天主打一个不合作、不心软，啊，都给你。花的钱越少，最后一个我们最有可能拍到东西。没有没有。有没有？我火了。两个音乐，今天开局不错的，拍到了我想要的七，就是<笑>你家族生意做这么大，我肯定信任你的哦，恭喜你，出甲成功。新哥他不相信我。我给你的三块钱还我，可以了。你给我十块，我出十五，刷个十八，我给你吧。行，我有这三张，一千了。如果是小贺的话，就可以给他刷；如果不是小贺，就不，就给刷二十吧。二十的话，我们没没何老师那么高，二十也行。反正现在何老师他们超不过我的。二十三，就是哲远他有担当的，和我一起承担了这个结果。不好意思，没有关系，没有关系。不好意思，你好，二十。李三可以帮助我藏自己的身份，我的身份是金家族。你是谁？我也是谁？肯定是要想办法搅局的嘛，不能让别人都走的那么顺。他是金吗？对啊。这一轮他帮我刷，我俩假一假三换一张的话，我一定能在他后面。就是这个分刷在我身上，我会更加安心一点。没有什么狡辩的空间了，就是这个。帮我刷到十，我给金家二十块钱。我没跟他们谈好，没想到他会真的进来，把你们宝物变成价值减五，除非你们给我两块钱，十九，稳定一个安全感的时候，我是不会心疼钱的。这我是跟谁一组啊？这咱咱俩不是一个队。你是有队友的？有的，我不在，我我不是，我不骗你，我不在。我们能听吗？不太行。方便听吗？其实不方便。哦，不方便。谁跟我一组啊？你给我十块钱，我给你刷十。对，出价失败，还是得给我。我只要找一个假八或者假七，保证我在你们前面。啊？脑袋一片空白的感觉，那就都给你们吧。行。是不是给给多了？我没算清楚。对我来说，真的就是大起大落，大起大落。
。本场游戏的获胜玩家是五号玩家，恭喜五号玩家成为五大家族新一代的掌门人，请领取掌门人信物。少爷，恭喜你成为咱们新任的掌门，请拿好了这代表新掌门的玉扳指。哦，那我就把我的小扳指给换了。富含 DHA 高钙高蛋白，本节目尽在深海提鱼独家冠名播出，用动感迭代芒果卡穿梭魔方世界，畅享博弈之旅。来官方直营门店芒果 M C T 长沙、上海、南京，节目同款游戏线下火爆进行中。上芒果官方社交互动平台芒果派 A P P， 畅玩节目同款新游戏。